the Bangladesh Anti-Corruption Commission attorney accused and sought <coughs> legal action against the U.S. ambassador to Bangladesh, Peter Hush, for his comments in favor of Nobel laureate Professor Muhammad Yunus. As you are aware, the ruling regime is harassing Professor Yunus in a political manner and worldwide criticism is mounting against the regime's action. Could you please share your thoughts? Uh, about the U.S. government's concerns uh, surrounding uh, the cases against Muhammad Yunus, uh, including that they could represent a potential misuse of Bangladesh's laws to harass and intimidate uh, the doctor. Ambassador Haas has simply reiterated those comments, uh, acting in his capacity as the U.S. government's highest ranking representative in Bangladesh. Marking Porsche Dr. Abaro Nobel Joy Dr. Yunus, Marking Rashtodot Peter Haas, and Bangladesh, Bharatiyo Punno Borjon Vishay, Kothabolich. A report about the Nobel Purushkar Vijay, Dr. Mohammed Yunus, Hoirani, and Hoi Dakhanor Jono, Bangladesh, Ainer, Shambhab, Boro Rokomer, Opo Babuhar, Korahote Pare. I am a person who is 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 a কি বলবো খুব আমার উপরে পাকিস্তানিরা আমাকে আক্রমণ করত গালিগালাজ করত তুমি এটা কি করতে গদ্দার তুমি দেশের বেমানি করতে সেটা দিতে যাই হোক এটা করেছে সেই আনন্দ পেয়েছে কার্টুন একটা আমি কার্টুন একটা ওই কার্টুন গুলো নিউজলেটারে ছাপা হতো এই এই ভাবে আমাদের শুরু হয়েছে ওনারা বললেন যেটা চলে যেতে আমি চলে গেলাম আর এর পরে তো কোনো ঘটনা ঘটে নাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ দেশ ও দেশের বাইরে দূর দূরান্ত থেকে যারা এই মুহূর্তে ভিডিও দেখছেন নাই অনুরোধ করব দয়া করে পুরো ভিডিও সম্পূর্ণ ধৈর্য সহকারে দেখবেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইম্পর্টেন্ট ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি উপস্থিত হয়েছি আপনাদের মাঝে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আবারও যুক্তরাষ্ট্রের কঠিন হুঁশিয়ারি ডাক্তার ইউনুসকে হয়রানি করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র দাবি করছে ডাক্তার মোহাম্মদ ইউনুসকে নানাভাবে হয়রানির চেষ্টা চলছে হয়রানির জন্য আয়ের অপব্যবহার করা হচ্ছে এরকম আশঙ্কা করছে যুক্তরাষ্ট্র ডাক্তার মোহাম্মদ ইউনুসের এই মামলার বিষয়ে পুনরায় সঠিক তদন্ত করে দ্রুত এই মামলা বিচার শেষ করার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রধান মুখপাত্র ম্যাথু মিলার সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী চরণ কথা না বাড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্র কী বার্তা দিল ডাক্তার ইউনুসের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা সেটা দেখব এবং একই সাথে ডাক্তার মোহাম্মদ ইউনুস কী বললেন তিনি কঠোর বার্তা দিয়ে আমরা সেটাও শুনব আশা করি সঙ্গে থাকবেন পুরো ভিডিওটি জুড়ে আমাদের the Bangladesh Anti-Corruption Commission attorney accused and sought <coughs> legal action against the U.S. ambassador to Bangladesh, Peter Hush, for his comments in favor of Nobel laureate Professor Muhammad Yunus. As you are aware, the ruling regime is harassing Professor Yunus in a political manner and worldwide criticism is mounting against the regime section. Could you please share your thoughts? So we're aware of the comments in question. You have heard me speak before uh, about the U.S. government's concerns uh, surrounding uh, the cases against Muhammad Yunus, uh, including that they could represent a potential misuse of Bangladesh's laws to harass and intimidate uh, the doctor. Ambassador Haas has simply reiterated those comments, uh, acting in his capacity as the U.S. government's highest ranking representative in Bangladesh. One more, Matt. According to media reports, the India Out campaign is growing larger in the region. Following the one-sided sham elections in Bangladesh, people are promoting a boycott of goods made in neighboring India, suspecting Indian authorities of covertly working to, to keep Sheikh Hasina in power. How do you be this situation? So we are aware uh, of the reports of this campaign. I'm obviously not going to comment on any individual consumer's decisions, whether it's in Bangladesh or anywhere around the world. But we value our relationship with both Bangladesh and India. We will continue to work with both countries' governments to pursue our shared interests, including to ensure a free, open, secure, and prosperous Indo-Pacific region. Marking Porsche Dr. Abaro Nobel Joy Dr. Yunus, Marking Rashtodot Peter Haas, Ebong Bangladesh ভারতীয় পণ্য বর্জন বিষয়ে কথা বলেছে এই রিপোর্টে বলা হচ্ছে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে হয়রানি ও ভয় দেখানোর জন্য বাংলাদেশের আইনের সম্ভাব্য বড় রকমের অপব্যবহার করা হতে পারে আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে একটি তারা ভবিষ্যৎবাণী করছেন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে নিয়ে বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়েও যুক্তরাষ্ট্র সচেতন তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি হিসেবে তার সক্ষমতার অধীনে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন অর্থাৎ 
এই ইস্যুতে পিটার হাসের পক্ষেই অবস্থান নিচ্ছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তারা পাশাপাশি বাংলাদেশে ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক সম্পর্কেও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর অবহিত তার মানে বাংলাদেশে চলমান যা যা ইস্যু সব বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নজরে আছে এটি মোটামুটি পরিষ্কার বাংলাদেশি সাংবাদিক মুশফিক ফজল আনসারির প্রশ্নের জবাবে এসব মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার ব্রিফিংয়ে আনসারি তার কাছে জানতে চান নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের পক্ষে যায় এমন মন্তব্যের জন্য বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে অভিযুক্ত করে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন আপনি যেমনটা জানেন প্রফেসর ইউনুসকে রাজনৈতিক উপায়ে হয়রানি করছে ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠী তাদের এই কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে সমোচনা তীব্র হচ্ছে এর পরিপ্রেক্ষিতে আপনার ভাবনা যদি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন প্রশ্নের মন্তব্য সম্পর্কে আমরা অবহিত এর আগে মোহাম্মদ ইউনুসের মামলাকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উদ্বেগের বিষয়ে আমাকে কথা বলতে শুনেছেন ডক্টর ইউনুসকে হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য তারা বাংলাদেশের আইনের বড় রকমের অপব্যবহার করতে পারে এসব বিষয়েই সাধারণভাবে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বাংলাদেশে মার্কিন সরকারের সর্বোচ্চ র্যাঙ্কিং প্রতিনিধি হিসাবে তার সক্ষমতার অধীনে তিনি কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন তার মানে পিটার হাসের অবস্থান হচ্ছে তাদের র্যাঙ্কিংয়ে সর্বোচ্চ অর্থাৎ একজন ভালো দক্ষ কূটনীতিক হিসাবে তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে বিবেচিত এ সময় সাংবাদিক মুশফিক তার কাছে আরেকটি প্রশ্নে জানতে চান মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী এই অঞ্চলে ইন্ডিয়া আউট প্রচারণা বৃহত্তর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে বাংলাদেশে একতরফা ভুয়া নির্বাচনের পর প্রতিবেশী ভারতে তৈরি পণ্য বর্জনকে উৎসাহিত করছে জনগণ তাদের সন্দেহ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এই পরিস্থিতিকে কিভাবে মূল্যায়ন করবে জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলছেন এই প্রচারণার সম্পর্কেও আমরা অবহিত আমি অবশ্যই ভোক্তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না এটা বাংলাদেশ হোক বা বিশ্বের অন্য কোথাও কিন্তু বাংলাদেশ ও ভারত উভয়ের সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ককে মূল্যায়ন করি অবাধ মুক্ত নিরাপদ ও সমৃদ্ধ ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চল নিশ্চিত করা সহ বিভিন্ন স্বার্থে দুই দেশের সরকারের সঙ্গেই আমরা অব্যাহতভাবে কাজ করে যাব খুবই ডিপ্লোমেটিক অ্যান্সার দিয়েছে তবে পিটার হাসের পাশে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একদম খুব শক্তভাবে আছে এটাও পরিষ্কার আবার আইনের অপব্যবহার করা হতে পারে ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে এই বিষয়ে পিটার হাস যা মন্তব্য করেছেন সেটাকেও সমর্থন করছেন ম্যাথু মিলার অব্যাহতভাবে চলছে মার্কিন পরস্য দপ্তর জাতি সংঘের মুখপাত্র এবং বিশ্বের বিভিন্ন কর্নার থেকে প্রফেসর ইউনুসের পক্ষে তাদের সমর্থন আজকের এই সর্বশেষ বক্তব্যের মধ্য দিয়েও একদম পরিষ্কার এটা দূরত্ব বলে খুব হালকা হয়ে যায় কথাটা কারণ উনি পাবলিকলি যেভাবে করেন সেটা হলো বিরাট রকমের একটা আক্রমণ এটা আমাকে আমার নাম ধরে তো উনি ডাকেন না উনি বলেন রক্তচোষা শুরু হচ্ছে করেছে ঘুসখুর সুৎখোর এটা নিয়ে আমাকে বলতেন এখন বলছে রক্ত আমি মানুষের রক্ত চুষি আমাকে উনি পদ্মা নদীতে চুবানোর জন্য পরামর্শ দিয়েছেন দুবার চুবাতে হবে যেন আবার খেয়াল রাখবে যেন মরে না যায় কাজে উনি আমার উপরে সাংঘাতিক রকমের কি বলবো ক্ষোভ আমার উপরে কেন ক্ষোভ তার আমার জানা নেই আমি এমন কোনো কিছু করি নাই যিনি আমার উপরে ক্ষুব্ধ হতে পারেন অন্য কোনো বিভি বিহেভিয়ার বা কোনো আচরণ এরকম কিছু করি নাই কাজে এটার থেকে মুক্তি পাওয়ার আমি তো কোনো রাস্তা দেখছি না একজন একতরফাভাবে একটা ভীষণ ক্ষোভের মধ্যে থাকবেন আমরাই বোধহয় আমরাই বোধহয় সারা পৃথিবীতে প্রথম বাংলাদেশ সিটিজেন্স কমিটি বলে একটা কমিটি করেছি যেদিন ঘোষণা পেয়েছি টেলিভিশনে শুনেছি রেডিওতে শুনেছি সেদিনই আমরা ছয়জন ছিলাম নেশবিলে ছয়জন একত্র হয়ে অনেক বাক বিতণ্ডার পরে আমরা ঘোষণা করলাম আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক আমরা বাংলাদেশ সিটিজেন্স কমিটি বলে একটা কমিটি করলাম সেই দিনে গিয়ে তারপরে শত যত টেলিভিশন স্টেশন আছে নাসবিলে সেখানে গিয়ে গিয়ে প্রত্যেক নিউজ আয় আমাদের ইন্টারভিউ দিতে হয়েছে যাতে করে সারা ভিউয়ারকে আমরা জানাতে পারি যে বাংলাদেশ বলে একটা নতুন শাস্ত্র হয়েছে
যে নিউজ লেটার প্রকাশ করে আমার বাড়িতে নিউজ লেটার আমি আমার স্ত্রী টাইপ করতো আমি গ্যাস্টেড নাম তখন গ্যাস্টেড নাম মেশিন চালার কিছু ছিল না গ্যাস্টেড নাম মেশিন চালিয়ে চালিয়ে আমি এরকম করতাম কোলাইড করতাম তারপরে বিতরণ করতাম আমার নামটা ওখানে আমার বাসার ঠিকানাটা ছিল যে নামে পাকিস্তানিরা আমাকে আক্রমণ করতো গালিগালাজ করতো তুমি এটা কী করতো গাদ্দার তুমি দেশের বেমানি করতো সে ইত্যাদি ইত্যাদি যাই হোক এটা করেছে সেই আনন্দ পেয়েছে কার্টুন একটাম আমি কার্টুন একটাম ওই কার্টুনগুলো নিউজ লেটারে ছাপা হতো এই এইভাবে আমাদের শুরু হয়েছে কোন দিক থেকে এটা ক্ষয়ে গেল হারিয়ে গেল আমার দিক থেকে আমি জানি না আমি কি অপরাধ করেছি কিছু একটা নিশ্চয়ই করেছি যে কারণে উনি আমার উপর এত ক্ষুব্ধ এরকম অকেশন হয়নি তো আমার ক্ষেত্রে দু হাজার এগারো সালে গ্রামীণ ব্যাংক বের করে দিল বলে দিল যে তুমি উপযুক্ত না তোমার বয়স বেশি হয়ে গেছে একটা কারণ হলো আমরা বললাম যে এটা তো সরকারি ব্যাংক না এই আইন তো আমরা মানি না আর কোনো আইন সরকারের আইন আমরা মানি না আমরা আমাদের বোর্ড যেটা সিদ্ধান্ত নেই সেটাই করি তারা বলল যে না এটা হবে না এটা সরকারি ব্যাংক এটা সরকারি নিয়ম মানে চলতে হবে আমি এটা কেনারা পেলাম না কাজে আমি পদত্যাগ করে চলে আসলাম দু হাজার সালে এটা গেল একটা সংঘর্ষের জায়গা একটা আমাকে বের করা হলো কাজে একটা তিক্ততার সৃষ্টি হলো এটা এটুকু জানি ওনারা বললেন যে এটা চলে যেতে হবে আমি চলে গেলাম এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমার জন্য যে গেলাম সেখানে এটা একটা মনে হলো যে একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে আছি আমি এই দুঃস্বপ্নটা এই জন্য যে আমি দুর্নীতি দমন কমিশনের অপরাধে বিচারের প্রার্থী হয়ে আদালতের সামনে হাজিরা দিচ্ছি এই জন্য আমি এখানে এসছি শুধু আমি একা না আমার সঙ্গে সব মিলে আমি শুধু মোট আটজন যারা এই কোম্পানি টেলিকম গ্রামীণ টেলিকমের সঙ্গে যুক্ত ছিল যে বোর্ড মেম্বার তারা সবাই এসছে এবং তারাই সবাই তাদের সারা জীবন দিয়েছে নিয়োজিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বার হওয়ার পর থেকেই এই আমাদের স্বপ্নের পেছনে দৌড়া সেগুলো বাস্তবে রূপান্তরিত করা ইত্যাদি আর দুনিয়ার কিছুই চিন্তা করে নাই তারা গরিব মানুষের কাছেই তারা ছিল তাদের সন্তান জন্ম দেওয়ার থেকে শুরু করে লেখাপড়া ইত্যাদি তাদের প্রথম লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা তখন লেখাপড়া বলে কোনো জিনিস গরিব মানুষের মধ্যে ছিল না সারা বাংলাদেশেই নিরক্ষরতাই হলো মূল বিষয় অক্ষর জ্ঞান ছিল না শুধু অক্ষর জ্ঞান ছিল না তা না তারা যখন আমাদের গ্রামীণ ব্যাংকে আমরা তাদের নিয়ে আসছি কাগজে লিখতে হয় একটা নাম দিতে হবে তো আপনার নাম কি নাম বলতে পারে না নিজের নাম জানে না কারণ কেউ তাকে তার নাম বলে নেই তার নামটা কি জন্ম থেকেই সে জেনে আসছে সে অমুকের ছেলে বা অমুকের মেয়ে আমরা মেয়েদের নিয়ে কাজ করি অমুকের মেয়ে যখন বিয়ে হয় সে অমুকের বউ যখন সন্তান জন্ম দেয় অমুকের মা নামটা কি কেউ জানে না এই অবাক কাণ্ড আমরা প্রথম আমাদের কাছে আসলো যে মানুষ তার নিজের নাম জানে না তাকে কেউ বলা হয়নি আমরা তাকে নাম দিয়ে শুরু করতে হয়েছে একটা নাম ঠিক করে দিয়েছে এটি আপনার নাম এবং এটা লিখতে হবে এই লেখা নাম লেখা এবং নাম লিখতে শেখার পরে মাটিতে লেখা এটা শেখার পরে সে অদ্ভুত তার ইয়ে আমি শিক্ষিত মানুষ আমি নিজের নাম লিখতে আমি আমাকে আমরা বলছি গ্রামীণ ব্যাংকের কোনো টিপসই চলবে না আপনি গ্রামীণ ব্যাংক ঢুকতে হলে নামটা আগে দেখা শিখে আসতে হবে আমরা সব ব্যবস্থা আমরা করবো আমরা এটা শেখাবো কিন্তু ওটা না হওয়া পর্যন্ত আপনি গ্রামীণ ব্যাংকের মধ্যে ঢুকতে পারতেছেন এই তার প্রতিনিয়ত দায়িত্ব কাজে এই দুঃস্বপ্ন এই যে শুরু হলো সেখান থেকে আজকে আমাদের এই দীর্ঘ যাত্রার শেষ প্রান্তে এসে আমার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আমি আদালতের দরজায় কিসের জন্য জালিয়াতির অপরাধ অর্থ আত্মাসুতের অপরাধ মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধ এই অপরাধের জন্য আমি এসেছি তা আমার কাছে পুরো জিনিসটা ফ্ল্যাশব্যাকের মতো মতো হলো যে সিনেমা থাকে না একটা ফ্ল্যাশব্যাক যে আমি সেখানে দেখ দেখছিলাম যে আমার জীবন কিভাবে এই পরিবর্তন হয়ে শেষ পর্যায়ে এসে এখানে পৌঁছলাম আমার স্ত্রী সে ডিমেন্সিয়া রোগী সে কিছু বোঝে না কি হচ্ছে না হচ্ছে কাউকে চেনেও না আমাকেও চেনে না জানে যে আমার উপরে তার খুব আস্থা সব কিছু আমাকে দিয়ে করতে হয় আমাকে যদি জেলে ঢুকিয়ে দেয় তার যে জন্য আমার অলরেডি শাস্তি হয়ে গেছে এটা ঢুকিয়ে দেওয়ারটা সময়ের ব্যাপার মাত্র তো তার কি অবস্থাটা হবে আমার দুই মেয়ে একজন বিদেশে থাকে একজন দেশে থাকে তারা বুঝতে পারছে না জেলে যাওয়ার অর্থটা কি কেন জেলে যাবে আব্বা কেন জেলে যাবে আমার এক নাতি আর নয় বছর তার বয়স সে বুঝতে পারে না দাদা না না কেন জেলে যাবে এটা কি জেলটা কী জিনিস এটা সে নিজে খুব ক্রিয়ে ক্রিয়েটিভ একটা বাচ্চা 
গান গায় এক সুন্দর গান করে সে সে নানা রকমের ইনস্ট্রুমেন্ট বাজনা করে সব কিছু করে সে টেলিভিশনে রোল প্লে করে বাচ্চার রোল প্লে করে সে খুব ফুর্তিবাজ একটা ছেলে সে এটা বুঝে না তার নানাকে কেন জেলে যেতে জেলটা কী করতে ডক্টর ইউনুস কি রাজনীতিতে সক্রিয় হতে যাচ্ছেন এই প্রশ্নটা গত কিছুদিন ধরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘুর পাক খাচ্ছে পাশাপাশি আরেকটা প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে শেখ হাসিনা কেন ডক্টর ইউনুসকে তার সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করছেন তার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মনে করছেন এবং তার বিরুদ্ধেই সব ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে পশ্চিমা বিশ্ব ডক্টর ইউনুসকে সমর্থন জানিয়ে আসছে অনেক আগে থেকেই এবং পশ্চিমা বিশ্বের সাথে তার সম্পর্কটা কেমন সেই ব্যাপারে শেখ হাসিনা অবশ্যই অবগত কিন্তু তারপরও পশ্চিমা বিশ্বকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তিনি কেন ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে একের পর এক ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং তার বিরুদ্ধে যে বিচারিক হয়রানি করা হচ্ছে সেটা কেবলমাত্র বাংলাদেশ থেকে না আন্তর্জাতিকভাবে সেটা বলা হচ্ছে এবং সেই কথাটা জাতিসংঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে একশো জন বেশি নোবেল লরিয়েট কিংবা বিশ্ব নেতারা একইভাবে জানিয়েছেন যে ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে বিচারিক হয়রানি করা হচ্ছে অর্থাৎ বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা যে সরকারের হাতে কুক্ষিগত সেই ব্যাপারগুলো পরিষ্কারভাবে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে পর্যন্ত বলা হয়েছে তারপরও কেন শেখ হাসিনা ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে একের পর এক স্টেপ নিচ্ছেন এই দুটো প্রশ্ন নিয়ে আজকে আলোচনা করব ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস খুব বেশি গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন না আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে হঠাৎ কখনো তিনি সাক্ষাৎকার দিলেও দেশীয় গণমাধ্যমের সাথে খুব একটা তাকে কখনো কথা বলতে দেখা যায়নি কিন্তু সাম্প্রতিক সময় যেটা দেখা যাচ্ছে তিনি বাংলাদেশের গণমাধ্যমের সাথে কথা বলছেন এবং সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে তো একের পর এক তিনি কথা বলছেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শ্রম আইনে তার বিরুদ্ধে মামলার রায় ঘোষণার পর থেকে তিনি যে স্টেটমেন্টগুলো দিয়েছেন কিংবা তিনি যে সাক্ষাৎকারগুলো দিয়েছেন দেশীয় কিংবা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রত্যেকটা জায়গায় তিনি বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার নিয়ে কথা বলেছেন এবং তিনি সাত জনের নির্বাচন নিয়েও কথা বলেছেন তিনি সরাসরি বলেছেন আমি এই নির্বাচনে ভোট দিতে পারিনি আমি আমার আশেপাশে কাউকে এই নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সুযোগ পেতে দেখেনি এমনকি শুধুমাত্র সাত জানুয়ারি নির্বাচন না তিনি দুই হাজার আঠারো এবং চোদ্দো নির্বাচন নিয়েও কথা বলেছেন এবং গত পনেরো বছরে কীভাবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কীভাবে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে সেই ব্যাপারগুলো তিনি বলতে শুরু করেছেন এবং পরিষ্কারভাবে বলছেন বেশ শক্ত ভাষায় এটা এক ধরনের বার্তা দেয় যে তিনি এখন আর চুপ থাকছেন না অনেকে অবশ্য প্রশ্ন তুলছেন যখন অন্যায়টা তার উপরে হলো তারপর তিনি দেশের গণতন্ত্র মানবাধিকার নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন বাংলাদেশের গণতন্ত্রহীনতার কথা বলছেন বাংলাদেশের জনগণ যে ভোট দিতে পারছে না বাংলাদেশে যে ভোটাধিকার নেই সে কথাগুলো বলছেন এবং সরকার যে কোনো ধরনের জবাবদিহি তাকে তোয়াক্কা করে না সেই কথাগুলো তিনি এখন বলতে শুরু করছেন সেই কথাগুলো অনেকে বলার চেষ্টা করছেন যাই হোক না কেন তিনি এখন বাংলাদেশের গণতন্ত্র মানবাধিকার নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন এবং বেশ শক্ত ভাষায় এখান থেকে আমরা কী বার্তা পেতে পারি ডক্টর ইউনুসের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয় নিয়ে বেশ আলোচনা হয়েছে দুই হাজার সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় থেকেই এবং সে সময় তিনি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার একটা ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং তার কিছুদিন পরে অবশ্যই সেখান থেকে তিনি সরেও আসেন কিন্তু নতুন করে আবার এই আলোচনাটা সামনে এসছে কারণ তারপর থেকেই আমরা দেখেছি তিনি বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিয়ে কখনো কথা বলেন কিন্তু সাম্প্রতিক সময় তিনি আবার বলতে শুরু করেছেন ফলে তিনি রাজনীতিতে আবার সম্পৃক্ত হচ্ছেন কি না যে উদ্যোগটা তিনি নিয়েছিলেন দুই সালে সেই উদ্যোগটা বা ভিন্ন কোনো উদ্যোগ তিনি নেবেন কি না এই আলোচনাটা সামনে এসছে ডক্টর ইউনুসের সাম্প্রতিক কিছু সাক্ষাৎকার আমরা একটু দেখব তিনি কি বলেছেন এবং তারপরে মূল আলোচনাটাই যাব যে শেখ হাসিনা কেন পশ্চিমা বিশ্বকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের এত চাপ মোকাবেলা করেও তিনি ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে সব ধরনের সর্বোচ্চ যেটা তিনি করতে পারেন সব ধরনের স্টেপ নিচ্ছেন একের পর এক বিভিন্ন বক্তব্যে তিনি তাকে হেও প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন গরিবের রক্তচোষা থেকে শুরু করে সুৎখর এহেন কোনো শব্দ নেই যেটা তিনি ব্যবহার করেন নি ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে কেন শেখ হাসিনা কাজটা করছেন এবং এখানে সরকারের আসলে মূল উদ্দেশ্যটা কি সেই জায়গাটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব সেই আলোচনা একটু পরে আসছি তার আগে ডক্টর ইউনুস সম্প্রতি যে সাক্ষাৎকারগুলো দিয়েছেন সেই আলোচনাটা একটু করে নেই বিবিসি বাংলায় দেওয়া তার সর্বশেষ সাক্ষাৎকারটা দিয়ে শুরু করি এখানে বাংলাদেশের নির্বাচন এবং গণতন্ত্র নিয়ে তিনি যে কথা বলেছেন সেই জায়গাটা আমরা একটু দেখব 
সম্প্রতি শেষ হলো বাংলাদেশের দাদর জাতীয় নির্বাচন এই নির্বাচনে টানা চতুর্থবারের মতো জয়পে সরকার গঠন করেছে আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনের আগে অধ্যাপক ইউনুস তত্ত্বাবধায়ক সরকারে আসছে বলে ওনার বক্তব্য শোনা যাচ্ছিল দেশের রাজনীতিতে এই বিষয়ে ডক্টর ইউনুস বলছেন ওই সময় যা শোনা যাচ্ছিল তার সবই ছিল গুজব এই বিষয়ে তিনি কিছু জানতেন না নির্বাচনের পর সরকার গঠন হলেও অধ্যাপক ইউনুস মনে করেন দেশে এখনও গণতন্ত্র নিয়ে এক ধরনের সংকট রয়েছে বিবিসি বাংলাকে অধ্যাপক ইউনুস বলেন আমরা এখন গণতন্ত্রহীন অবস্থায় আছি আমি ভোট দিই নাই অনেকেই ভোট দেয় নাই আমি তো ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারি নাই অনেকে পারে নাই ভোট যদি আমি না দিই অংশগ্রহণ যদি না করতে পারি তাহলে সেটা কোন গণতন্ত্র তিনি বলেন গণতন্ত্র শুধু মুখে বললেই হবে না আমি যদি ভোটটা দিতে পারতাম তাহলে তো আমি বলতে পারতাম এটাই ঠিক আমাকে তো কাউকে পাশ করার জন্য চয়েস দেওয়া হয়নি তাহলে এটা কিসের গণতন্ত্র মানব জমিনকে তিনি একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ দিয়েছেন সেইটা নিয়ে একটু কথা বলি এই সাক্ষাৎকারে হেডলাইন করেছিল মানব জমিন আমরা রাজনীতি শূন্য অবস্থায় আছি এর কাফারা দিতে হবে এই রাজনীতির পরিবর্তন দরকার আবারও পরিবর্তনের রাজনীতির কথা বলছেন যেটা নিয়েই আসলে তার বিরুদ্ধে সরকারি দল অভিযোগ করে যে তিনি ওয়ান ইলেভেনের সময় মাইনাস টু ফর্মুলা অর্থাৎ বিএনপি আওয়ামী লীগের বাইরে তৃতীয় একটা শক্তি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং সেই উদ্যোগটাও তিনি গ্রহণ করেছিলেন পরে সেখান থেকে তিনি যে কোনো কারণে সরে আসেন কিন্তু তিনি এই চেষ্টাটা করেছিলেন এর ফলে শেখ হাসিনা তার বিরুদ্ধে একের পর এক স্টেপ নিচ্ছে এটাই মূল কারণ যদিও আরও নানা কারণ থাকতে পারে সেই আলোচনাটা তো করব মানব জমিনের সাক্ষাৎকারটা নিয়ে একটু কথা বলে নেই মানব জমিন প্রশ্ন করছে এখন যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেটা রাজনীতি ছাড়া কিভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব ডক্টর ইরোজ বলছেন দেশের রাজনীতির যে পরিবর্তন দরকার এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই এখন আমরা একেবারে রাজনীতি শূন্য অবস্থায় আছি সে অবস্থা থেকে পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত দেশের মুক্তি নেই রাজনীতি হলো সবাইকে একত্র করার একটা ব্যবস্থা সেটা আমরা করতে পারছি না আমরা ঠিকমতো নির্বাচনটাও করতে পারছি না নির্বাচন ছিল একটা প্রক্রিয়া যার মধ্যে সমঝোতাগুলো হয়ে যেত আমি আমার মনোভাব প্রকাশ করলাম আপনি আপনারটা করলেন সেটা আমরা করতে পারছি না আমি নির্বাচনে ভোট দিইনি এখানে আমরা কেউই দিইনি অর্থাৎ যে সাক্ষাৎকারটা হচ্ছিল সেখানে তারিখ চয়ন মানব জমিনের পক্ষ থেকে এবং মানব জমিনের সম্পাদক বতি রহমান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের কথা তিনি বলছেন যে আমরা কেউই সেই ইন্টারভিউয়ের সময় যারা উপস্থিত ছিলেন তারা কেউই ভোট দিতে পারেননি এবং ডক্টর ইনোস নিজেও দিতে পারেননি কেন দিলাম না নিশ্চয়তার জন্য কোনো ব্যাখ্যা করতে হয় না সবাই বুঝে যায় কেন যাকে জিজ্ঞেস করবেন সেও বলবে ভোট দেয়নি তাহলে রাজনীতিবিহীন একটা সমাজের মধ্যে আমরা রয়ে গেলাম আমি যে আপনার সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে দ্বিমত পোষণ করব সে সুযোগটা আপনি আমাকে দিলেন না দেশ চলতে হলে রাজনীতি থাকতে হবে দেশে রাজনীতি থাকতে হবে দেশে রাজনীতি নাই দেশ রাজনীতি শূন্য অবস্থায় আছে এবং এই অবস্থার পরিবর্তন দরকার সেই পরিবর্তনটা না হলে বর্তমানে যে পরিস্থিতিটা চলছে সেখান থেকে মুক্তি মিলবে না জনগণের মুক্তি মিলবে না সেই কথাগুলো ডক্টর ইউনুস বলছেন ফলে এর মধ্য দিয়ে আমরা এক ধরনের বার্তা তো পেতে পারি একদম শেষের দিকে মানব জমিন প্রশ্ন করছে সবাইকে যে গণতন্ত্র মানবাধিকার নিয়ে এককণ্ঠে কথা বলার আহ্বান জানালেন এ বিষয়টা কি ব্যাখ্যা করবেন ডক্টর ইউনুস বলছেন এটাই তো বলছিলাম গণতন্ত্র একেবারে গোড়া এই গোড়াটা ঠিক না করলেই আমরা পরস্পরের মতামত পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ পরস্পরের সম্পর্ক গড়ব কী করে আমরা একে অপরকে জানব কি করে আপনার বিষয়টা আমার জানতে হবে আমার বিষয়টা আপনার জানতে হবে জানার পর একটা সমঝোতা হবে যে আপনার এইটা ভালো না আমার ওইটা ভালো না কিন্তু আসুন আমরা কথাবার্তা চালাই সবার শতভাগ হলো না কিন্তু আমরা শান্তিতে কাজটা করি সমঝোতার ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে চালাই মানব জমিনের শেষ প্রশ্ন আপনি জানেন যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ক্রমশ খর্ব হচ্ছে এই অবস্থায় গণতন্ত্র ও মানবাধিকার দুটোই তো স্লোগানে পরিণত হয়েছে ডক্টর ইউনুস বলছে সব কিছু অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বাক স্বাধীনতা না থাকলে গণতন্ত্র কোথা থেকে আসবে আবার গণতন্ত্র না থাকলে বাক স্বাধীনতা কোথা থেকে আসবে কাজেই সব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এই যে বলে রুল অফ ল বা আইনের শাসন বাংলাদেশে কেউ কি আইনের শাসনের ভেতরে আছে কোথায় কি মানুষ বিশ্বাস করতে পারে না যে আইন কাজ করবে প্রত্যেকের জীবনে কত রকমের কাহিনী আপনি ঘুষ ছাড়া কোনো কাজ করতে পারবেন না এটা শুধু যে এই সরকার আমলে হচ্ছে তা না এটা বরাবরই চলে আসছে আমাদের সমাজের এটা একটা অংশ হয়ে যাবে কেন এটা নিঃশব্দে নীরবে আমাদের দিয়ে যেতে হবে কেন ডক্টর ইউনুস গণতন্ত্র মানবাধিকার বাক স্বাধীনতা এবং শেষ পর্যন্ত তিনি রুল অফ ল অর্থাৎ আইনের শাসন যে বাংলাদেশে নাই সেই কথাটাও এই সাক্ষাৎকারে বলেছেন আর এই কারণেই অনেকের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে ডক্টর ইউনুস কি বাংলাদেশের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে যাচ্ছেন আপনারা কি মনে করেন ডক্টর ইউনুসের বাংলাদেশের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়া উচিত কমেন্টে জানাবেন এবার আসি শেখ হাসিনা কেন ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে এভাবে একের পর এক স্টেপ নিচ্ছেন যেখানে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে এতটা চাপ আসছে আসলে শেখ হাসিনা যেটা করবার
তার বিরুদ্ধেও শেখ হাসিনা স্টেপ নিতে পারেন এবং সেটাও তিনি তোয়াক্কা করেন না এ ধরনের একটা মেসেজ তিনি দেবার চেষ্টা করছেন এবং এটা শুধুমাত্র তার লোকজনের মধ্যে না বিরোধীদের জন্য এমন কি সুশীল সমাজের প্রতি সাংবাদিকদের প্রতি যারা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে যারা গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলছে মানবাধিকার নিয়ে কথা বলছে তাদের সবাইকে একটা বার্তা দেবার চেষ্টা করছেন যেখানে ডক্টর ইউনুসকে তিনি ছাড় দিচ্ছেন না সেখানে বিরোধীদের প্রতি তিনি কি ধরনের স্টেপ নিতে পারেন তার সরকার কতটা শক্ত হতে পারে সেই রকম একটা বার্তা তিনি দেবার চেষ্টা করছেন এবং এই বার্তার মধ্য দিয়ে তিনি তার অবস্থানটা পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করছেন যাতে তার আশেপাশের মানুষজন এবং তার বিরোধীরা কেউই তার বিরুদ্ধে কোনো উদ্যোগ নেওয়া কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া কোনো ধরনের আন্দোলন কিংবা তার বিরুদ্ধে কোনো কথাবার্তা বলার পর্যন্ত সাহস না পায় এটা শেখ হাসিনা একটা টেস্ট কেস হিসেবে নিয়েছেন ঠিক যেরকম মাইকেল কুগেলম্যান কয়েকদিন আগে বলেছেন নির্বাচনের পর নতুন সরকারটা গঠিত হয়েছে এবং সেই সরকারের সাথে সহযোগিতার কথা কিংবা সেই সরকারের সাথে কাজ করবার কথা বলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু এখনও গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার ইস্যুতে বিশেষ করে যে সমস্ত দেশে ডেমোক্রেসি ডিক্লাইনিং সেই দেশগুলোতে ডেমোক্রেসি এবং হিউম্যান রাইটসকে আফোল্ড করা রিস্টোর করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে একটা টেস্ট কেস হিসেবে নিয়েছে ওয়াশিংটন এবং সেই জায়গাটা থেকে তারা সরে আসেনি এটা ওয়াশিংটনের জন্য বাংলাদেশ একটা টেস্ট কেস যে এখানে যেভাবে ডেমোক্রেসি ডিক্লাইনিং সেখানে ডেমোক্রেসি এবং হিউম্যান রাইটসকে কীভাবে আফোল্ড করা যায় কীভাবে সেটাকে রিস্টোর করা যায় এবং এখানে যদি তারা সাকসেসফুল হয় তাহলে তারা বুঝতে পারবে এই প্রক্রিয়ায় সারা পৃথিবীতে তারা ডেমোক্রেসিকে প্রমোট করতে পারবে এরকম একটা টেস্ট কেস হিসেবে ডক্টর ইউনুসকে নিয়েছেন শেখ হাসিনা যে তার বিরুদ্ধে একের পর এক স্টেপ নিয়েও যদি তার সরকার টিকে থাকতে পারে তাহলে তিনি এই বার্তাটা সবার মধ্যে দিতে পারবেন শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে কেউই ছাড় পাবে না এবং তিনি এত কিছুর পরও ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেন সম্মানিত বন্ধুগণ দর্শক শ্রোতা এমন করি আপনারা দেখতে পারলেন ডাক্তার মোহাম্মদ ইউনুসকে নানাভাবে মিথ্যা মামলা দিয়ে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে আইনের অপব্যবহার করা হচ্ছে ডাক্তার ইউনুসের মামলার বিষয়ে এটা আশঙ্কা করছে আপনারা দেখলেন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রধান মুখপাত্র ম্যাথু মিলার যুক্তরাষ্ট্রের এই বার্তা কি জানান দিচ্ছে আপনারা জানাবেন আপনাদের অপিনিয়ন আপনাদের অভিমত আপনারা কি বলতে চান প্রিয় দর্শক আপনারা আপনাদের মতামতটা জানাবেন দেখা হচ্ছে আরও অন্য কোনো একটা ভিডিওতে আজকের মতো বিদায় নিতে চাই এখানে পর্যন্তই কিন্তু বিদায় নেওয়ার আগে বলবো ভাই শুধুমাত্র ডাক্তার মোহাম্মদ ইউনুস নাই আজকে প্রত্যেকটি দেশের নাগরিকই এখন আইনের অপব্যবহারের শিকার প্রিয় দর্শক শ্রোতা মন্ডলী ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ অবরকাত